एनआरसी लागू होना चाहिए ट्रेन में कौन ऐसे लोग घुसे हुए हैं जो बिना टिकट लिए जिनकी यात्रा करने की आदत है दिस इज पथेटिक दिस इज अनरियल एनआरसी और सी एक ही तो मतलब है दोनों का ऐसा तो है नहीं कि जो इंडिया का होगा उसके पास कुछ भी नहीं होगा जब इनको वोट चाहिए होते हैं तब इनके लिए सारे लोग नागरिक है तब उनको आप उनसे आप किसी तरह की कोई आई नहीं मांगते हो क्या आप सी के फेवर में हैं आप चाहते हैं कि सी लागू हो बिल्कुल लागू होने चाहिए मेरा ये सवाल है कि अगर आप शरणार्थियों के प्रति ठीक है आपका अच्छा रवैया आप उनको नागरिकता देना चाहते हो तो आप एक पर्टिकुलर खास समुदाय से आपको क्यों एलर्जी है आप उनको क्यों नहीं शामिल कर रहे ये ये कि वो किसी के ना नागरिकता खत्म करने के लिए नहीं है बेसिकली किसी को वो नागरिकता देने के लिए है अगर भारत घिरा हुआ है ऐसे देशों से जहाँ पे दूसरी जो कौम है वो हावी हैं और एक पाकिस्तान में मैंने सुना कि एक सिख लड़की का जबरन धर्मांतरण करवाया और ये तो वहाँ से वहाँ के जो सताए हुए लोग हैं वो जाएं कहाँ मुस्लिम्स का कोई एक पर्टिकुलर कंट्री नहीं था इट वाज फर्स्टली ईरान जो कि एक पारसी कंट्री था विद टाइम इवेंचुअली मुस्लिम्स आए उन्होंने कैप्चर किया उस कंट्री को एंड वो एक मुस्लिम कंट्री अब चेंज हो गया है अदरवाइज वही चीज़ आज पाकिस्तान अफगानिस्तान में भी हुई है कि मुस्लिम्स ने उन कंट्रीज को कैप्चर किया है एंड दैट्स वाई दे हैव बिकम अ मुस्लिम स्टेट राइट नाउ अगर ये एक कॉम से जुड़ रहा है तो वो कौम जो पूरी दुनिया में पचास से ज्यादा देशों में फैल चुकी है और वो एक मतलब उसके फैलने का तरीका ये है कि आप अगर टेन परसेंट हो ट्वेंटी परसेंट हो थर्टी परसेंट हो चालीस पचास साठ परसेंट जहाँ हो जाते हैं वहाँ आप दूसरी कौम को खत्म कर देते हैं वो ये भी देख रहे हैं कि मुस्लिम्स को कोई प्रॉब्लम नहीं हो आप पर्टिकुलर कौम को फिल्टर करके नहीं चल सकते आपको सबको सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए क्योंकि हमारे संविधान की आत्मा है हमारे संविधान का मतलब ये है कि हम सब भारत के नागरिक तो भारत के नागरिक में हम धर्मनिरपेक्ष देश है तो हमें उस हिसाब से सारे लोग वैसे ही होने चाहिए सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए आपको लगता है ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं सी को लेकर वो जस्टिफाइड है जब आप कुछ नई चीज़ करते हैं तो पहले लोग विरोध करते हैं फिर आपसे बात करते हैं और फिर धीरे धीरे आपके समर्थन में आ जाते हैं जहाँ तक मैं न्यूज़ में भी देखता हूँ तो वहाँ पे भी लोगों को पता ही नहीं है कि किस चीज़ के लिए है ये सी और एनआरसी क्या है वो आ, आ रहे हैं अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनको ये बोला जा रहा है कि भाई तुम्हारी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी तुम्हें हिंदुस्तान से बाहर निकाल दिया जाएगा तो वो तो गलत ही है ना इतने सारे लोग एक साथ है ना गलत नहीं हो सकते पूरा यूथ जब आप बोल रहे हो कि देश का फ्यूचर यूथ के हाथ में और पूरा यूथ अगर उसका अपोज कर रहा है और आप उनको ही मार रहे हो या फिर उन्हें रोक रहे हो तो ये आप सोच लीजिए आप अपना फ्यूचर क्या बिल्ड कर रहे हैं कंट्री का शाहीन बाग में भी लोग बैठे हैं समर्थन में अब उनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ जो दुकानदार हैं डेढ़ महीने से वो अपनी दुकानें नहीं खोल पा रहे हैं या बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं या एक पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया और मतलब हजारों की तादाद में वहाँ पर लोग फंसे एक तरह से फंसे हुए हैं अब जामिया में जो केस हुआ वी नो न्यूज़ पे भी आया था दैट देर वो सेवन हंड्रेड पीपल जिनको एक फेक आइडेंटिटी कार्ड्स मिले थे एंड दे जस्ट इन्वेटेड इन टू जामिया एंड सारे अटैक्स हुए थे इन टू लाइब्रेरी और एनी hmm. और उसके बाद वो ब्लीम्स पुलिस पे आ रहा है या जो करंट लीडिंग पोलिटिकल पार्टी है उस पर आ रहा है वो नहीं कर सकते इट्स आज द पीपल द चिल्ड्रेन आउट दे हु हैव टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली हो क्या रहा है इट्स जस्ट पॉलिटिकल ग्रजेज एंड फाइट्स विच आर लीडिंग टू लीडिंग अस टू नो वेयर वो जो दो कॉलेज जहाँ से सबसे अच्छे लीडर्स निकलते हैं उन दो कॉलेज को ये लोग अटैक करें सबसे ज़्यादा विच इज़ रॉन्ग कुछ लोग पॉलिटिकली बहुत स्ट्रॉग हो जाएंगे लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो यूथ एक्चुअल में काम करना चाहती है वो काम कर पाएगी पर्टिकुलर सी ए नहीं है आप ये ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई है लोगों को उसको परिपेक्ष में बड़े परिपेक्ष में देखना पड़ेगा और जो लोग समझते हैं चीज़ों को उनको पता है कि इसमें क्या कमी है इस इस वजह से बुद्धिजीव वर्ग इसका विरोध कर रहा है आप कोई मुस्लिम ही इसका विरोध नहीं कर रहे अब मैं एक हिंदू हूँ लेकिन मैं भी विरोध कर रहा हूँ उसका तो आपके हिसाब से सी के बाद एन लागू होना चाहिए देश में जब कागज़ मांगे जाएंगे तो उस समय जो लाइने लगेगी जो भ्रष्टाचार होगा लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे क्योंकि आपसे अगर आपके चौथी पीरियड आज मैं मेरे को मुझे कह दे कि चलिए आप अपने पिताजी से जुड़े हुए 
कागज़ दिखाइए मैं दिखा दूंगा लेकिन फिर मुझसे मांगेगा अगर दादाजी के दिखाइए परदादाजी के दिखाइए तो मैं कहाँ से लाऊंगा मेरे अकॉर्डिंग लागू होना चाहिए क्योंकि अपन किसी भी कंट्री में देखते हैं अपन कोई सी अमेरिकन कंट्रीज देख लो यू यूरोपियन कंट्रीज देख लो सब में कोई भी ऐसे हर कोई घुस के नहीं आएगा कि किसी को अलाउ नहीं करेंगे तो इंडिया कोई वो तो है नहीं वैसे पॉपुलेशन अपनी इनफ है बहुत ज़्यादा हो रखी है पॉपुलेशन तो बाहर के कोई भी लोग आके अगर इंडिया में रहें किसी को बिना पूछे तो ये तो गलत है ना समझ लीजिए ट्रेन है ये मुल्क बिना टिकट लिए लोग चढ़ गए इसमें ठीक है अब भाई ट्रेन है आपको सफर मुहैया करवा रही है आप टिकट लो बैठो जितनी जितनी आपकी हैसियत है उतने का टिकट लो आप अब जनरल में बैठो या फर्स्ट ए में बैठो लेकिन आपको टिकट लेके बैठना पड़ेगा ऐसा नहीं कि आप घुस गए सीटों पर पसर गए अब जो टिकट लेके बैठे हैं वो खड़े हैं और आप चढ़ गए सब जगह बर्तनों पे चढ़ गए और आपने जगह नहीं दी तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि टी सी आए और कहे भाई अपना टिकट दिखाइए कुछ नहीं होने वाला एनआरसी लागू हो जाएगा तो हो जाएगा क्या दिक्कत है उसमें अब सब मेरे तो बाप दादाओं ने ही कोई टिकट नहीं लिया तो ये दादागिरी थोड़ी ना चलेगी आप टिकट दिखाइए और ऐसा भी नहीं है कि आपके पास टिकट नहीं है तो चलती ट्रेन में ट्रेन से आपको उठा के फेंक दिया जाएगा नहीं आपको एक जगह लाया जाएगा कानूनी कार्रवाई की जाएगी आप अगर लीगल हो तो आपका टिकट बनवाया जाएगा जुर्माना भरवाया जाएगा या माफ किया जाएगा या एक प्रोसेस होगी दे हैव ऑलरेडी डन आधार वी हैव वोटर आईडी, वी हैव सिटीजनशिप लाइक रिकॉर्ड्स, वी डोंट नीड एनी अदर आईडी टू प्रूव दैट वी आर फ्रॉम दिस कंट्री क्या आप जानते हैं गाड़ियाल वार हमारे यहाँ कितने आदिवासी दलित कितने लोग हैं जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है गाड़ियाल वार कहाँ जाएंगे उनके पास है डॉक्यूमेंट्स उनका तो कोई आज यहाँ है दस साल बाद कहीं और है पाँच साल बाद कहीं और है तो ऐसा आप ये सोच के नहीं चल सकते कि केवल मुस्लिम इससे फिल्टर होंगे उसमें सभी जातियाँ धर्म सभी लोग उसमें उसकी जद में आएंगे हमारे पास तो है दस्तावेज हाँ और आपको लगता है कि बाकी लोगों के लिए भी बहुत आसान हो गए दस्तावेज निकल आ, आसान हो जो यहाँ के रहना तो चार पीढ़ी के लिए दस्तावेज सबके पास में किसके पास नहीं है प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम तो भैया एन का हमने नाम ही नहीं लिया हम तो केवल सी आ रहे हैं है न और उससे किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए उधर गृह मंत्री संसद में कह रहे हैं कि एन आएगा और इसको कोई नहीं रोक सकता तो जब उन दोनों की आपस में एक राय नहीं है तो आप सोचिए कि कहीं ना कहीं उसमें षड्यंत्र की उसमें गलत भावनाओं की गलत नीतियों की भू आती है ऐसा तो है नहीं कि जो इंडिया का होगा उसके पास कुछ भी नहीं होगा अगर यहाँ से उसके ग्रांड पेरेंट्स पेरेंट्स यहाँ के हैं पूर्वज यहाँ के हैं तो उसके पास कुछ तो होना चाहिए अगर फिर भी नहीं है तो उसको ऐसा नहीं है कि अपन गवर्नमेंट देश से बाहर कर देगी एन आने के बाद मान लीजिए उसमें से आपने कुछ लोगों को छाँट दिया ठीक है अब ये नागरिक नहीं है आप उनको कहाँ रखेंगे भाई भैया आप उनको बांग्लादेश में भेजेंगे वो अगर अपना नागरिक मानने से इनकार कर देंगे तो आप उनको कहाँ भेजोगे आप उनको रखोगे शरणार्थी शिविरों में जैसा कि पहले दावे करें कि ऐसे है नहीं आप उनको खाना खिलाना तो उनको पूरा रहना आप कैसे करोगे अभी वो इकोनॉमी का हिस्सा बने हुए अपना अपने दम पे खुद जी रहे आराम से आप क्यों उनको परेशान करते हो आप पर्टिकुलर साफ नजर आता है आपका एजेंडा एक पर्टिकुलर कौम के खिलाफ अगर आप एनआरसी कराते हैं और उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं मिलते तो फिर आपको सी के आधार पर देश छोड़ना पड़ेगा लेकिन आप एक बात बताइए कि कितने ऐसे लोग हैं जो इतने पढ़े लिखे नहीं है कि उन्हें प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स पढ़ भी नहीं पाएंगे कि क्या क्या है और उनके लिए कोई हेल्प डेस्क तक नहीं होगी वहाँ पे मतलब आपके लिए अभी कोई हेल्प डेस्क नहीं लग रही कि आपके डॉक्यूमेंट मिसप्लेस हो रहे हैं तो गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड कराने के लिए आपके स्पेशल एक सर्विस कॉल रखी है और वहाँ पर बैठ के आपके लिए सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल कराएगी और अगर कराएगी भी तो इन सब चीज़ों में इतना खर्चा है जिसमें शायद एक पूरा पूरा के पूरा जैसे बोलते हैं ना स्टेट अच्छे से एजुकेट किया जा सकता है जो कि अनएजुकेटेड है बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि अगर आप एन में साबित नहीं कर पाते हैं कि आप इस देश के नागरिक हैं और अगर आप नॉन मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो सी नाम के फ़िल्टर की वजह से आप बच जाएंगे आप इस देश के नागरिक हो जाएंगे ये इतना आसान प्रोसेस होगा तो आपको लगता है ये सही है और क्या ये इतना आसान होगा वाकई में आपके मुकाबले मुझे नहीं लगता ऐसा आसान होगा दूसरी बात ये भी है ना फिर वही बात आती है घूम फिर के कि आप क्यों ऐसा आप नहीं कर सकते ना भाई अगर दो पर्टिकुलर समुदाय के लोग हैं एक दोनों के पास दस्तावेज नहीं है तो आप दोनों के लिए अलग अलग मापदंड नहीं अपना सकते फिल्टर बनेगा उनके लिए जो यहाँ के हैं नहीं जो घुसपेट करके आए हुए हैं उनके लिए तो ऑब्वियस से फिल्टर बनेगा वरना अगर फिल्टर नहीं बनेगा तो इसका मतलब ही क्या निकला एनआरसी और ये सब चीज़ है ना ये सिर्फ और सिर्फ आपको मैं बता रहा हूँ ये एक कार्ड है जो सत्ता में बने रहने के लिए चाहते हैं क्योंकि अब इनके पास दूसरे जो बेसिक मुद्दे हैं देश के उन पर यह फेल हो रहे हैं डू यू थिंक कि एन और सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिस पर हमारे देश को हमारी सरकार को फोकस करना चा
दस अतल में चली गई है कोई बेरोजगारी की बात नहीं करता और ये ये मुद्दे हावी हो रहे हैं जो जामिया इस्लामिया में फीस बढ़ाई गई है उस मुद्दे पे किसी ने डिस्कस किया ही नहीं अब तक सब डिस्कस क्या करें सी किसी देश की तरक्की हिंदू मुस्लिम नागरिक और ये सब मंदिर वंदिर इन सब चीज़ों से कोई भी देश कभी तरक्की नहीं करता देश की तरक्की होती है बेरोजगारी दूर करने से अच्छी स्वास्थ्य सेवाएँ देने से देश की तरक्की होती है उद्योग धंधों को बढ़ावा देने से आज देखो आप कितनी सार्वजनिक कंपनियां दिवालिया हो गई है बिकने के कगार पे है हमारे कश्मीर मुद्दे पे आज किसी को नहीं पता वहाँ क्या चल रहा है उसको कवर अप करने के लिए सी आ गया सी को कवर अप करने के लिए एनआरसी आ गया अपने को देखना चाहिए अपनी इकोनॉमी कहाँ जा रही है बेरोजगारी है शिक्षा है बाकी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को भी उस चीज़ पर फोकस करना चाहिए और डाइवर्ट नहीं करना चाहिए मेन जो मुद्दे हैं ना गवर्नमेंट के उनसे ये ये चीज़ें करके प्रोटेस्ट करके डाइवर्ट हो रही है गवर्नमेंट भी डाइवर्ट हो रही है ओबियस है और बाकी लोग भी एनर्जी वेस्ट हो रही है तो एनर्जी एकदम सही दिशा में जानी चाहिए फोकस ऑन द करियर ऑफ द स्टूडेंट्स जो आज पढ़ रहे हैं आई क्यों पहले से बाहर देश छोड़ के जा रहे हैं बाहर जाके नौकरी भी करें क्योंकि अपने देश में यूनिटी नहीं है बहुत किसी बहुत अच्छी चीज़ ने बोला था टुगेदर वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल तो करंट सिटीजन जो है इंडिया के उनको इस बात से डर घबराने की जरूरत नहीं है चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो अगर आप तरीके से रहोगे आप लंदन में रहते हो या आप अमेरिका में रहते हो तो वहाँ थोड़ी ना पत्थर उठाना फेंकना शुरू कर देते हो या आप चाइना में उइगर के साथ क्या हो रहा है ऐसा थोड़ी ना आप किसी देश में घुस गए उस देश का कानून नहीं मानेंगे और अपनी दादागिरी दिखाएंगे तो आपको बैठा दिया जाएगा ठिकाने दिस एक्ट doesn't anywhere makes the muslims living in india into any trouble indian muslims ke liye se specify kahi nahi kiya gaya ki indian muslims ko hi dikhana padega evidence wo to sabke liye barabar hai to indian muslim hi kyu darre being a hindu i am a brahmin lekin main ab kya sochu ki ab wo musliman mere khilaf hoga aur wo kyu hoga meri wajah se nahi wo is politics ki wajah se mere khilaf hoga तो हम दोनों में आपस में कोई बैर नहीं है लेकिन इस पॉलिटिक्स ने हम लोगों के बीच में बैर कर दिया तो हम साथ में काम नहीं कर पा रहे हैं एनआरसी के साथ इसको आप जोड़ के देखते हो तो ये निश्चित रूप से पूरे देश की एकता के लिए हमारी जो धर्मनिरपेक्षता है उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है और वो लोग कहाँ जाएंगे जिन्हें यहाँ से अलग किया जाएगा क्योंकि आपको किसी भी कंट्री में जाने के लिए फिर स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा और कई लोग इतने गरीब होंगे शायद वो किसी और कंट्री में जाना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे उनके लिए क्या ऑप्शन है पिछले चौबीस पच्चीस साल से वो चार खान जो हैं वो आपके मनोरंजन जगत पे सिरमौर बन के बैठे हैं जबकि आप कितने परसेंट हैं एटीन परसेंट या ट्वेंटी परसेंट मुस्लिम हैं लेकिन आपकी फिल्मों का जो एक वो है वो सौ करोड़ पार करती है शाहरुख खान हो सलमान खान हो आमिर खान हो कौन नहीं चाहता कौन उनसे प्यार नहीं करता कौन जावेद अख्तर को बड़ा आजकल डर लगता है नसरुद्दीन शाह को बड़ा अरे तुमको किसने बनाया भाई घर से किसी को निकालना बहुत बुरी बात होती बहुत है।, बुरी बात है और किसी को बेघर कर दिया तो उसकी बहुत बुरी हालत में वो कुछ भी कर सकता है एक्शन जो लोग आज इसका खुले तौर से पक्ष ले रहे हैं और बता रहे कि ठीक है जब उनमें से किसी के साथ या उनके परिवार के साथ या उनके किसी रिश्तेदार के साथ ऐसा कुछ होगा तब उन्हें इसकी हानियों का एहसास होगा द बेस्ट पार्ट अबाउट डेमोक्रेसी इज दैट ऑल ऑफ कैन हैव डिफरेंट ओपिनियंस एंड वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर्स ओपिनियंस सो दिस वाज द ओपिनियन ऑफ जयपुर राइट्स ऑन सी एंड एन एंड आप लोग अब हमें कॉमेंट्स में बताइए कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में एंड इफ यू लाइक अ वर्क दैन लाइक अ फेसबुक पेज फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम सब्सक्राइब टू अर यूट्यूब चैनल द पिंक अम्ब्रेला जयपुर सी यू नेक्स्ट टाइम